ஹாய் எவ்ரி ஒன் டுடே நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பலவீனம் பலவீனம்னா என்ன பலவீனம் ஒரு மனுஷனை எந்த விதத்தில் பாதிக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பலவீனம்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் பேசிக்காகவே நம்ம யாரெல்லாம் பலவீனமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நோய்வாய்பட்டிருந்தாலோ அல்லது உடல் வலிமை குறைந்தவராக இருந்தாலோ இவங்க பலவீனமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க மட்டும்தான் பலவீனமாக இருக்காங்களா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா ஒருத்தர் எவ்வளவுதான் வலிமையாக இருந்தாலும் மன வலிமை அப்படிங்கிற ஒரு வலிமை அவர்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா அவரும் பலவீனமானவர் தான் ஸோ பலம்ங்கிறதும் வலிமை அப்படிங்கிறதும் உடலில் இல்லை மனசில் தான் இருக்கு ஸோ நம்மளோட மன வலிமை அதிகமாக அதிகமாக நாம் வந்து வலிமையாக இருக்கும் பலமாக இருக்கும் நம்முடைய மன வலிமை எப்பும் குறையுதோ குறைய குறைய நம்ம பலவீனமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எது மூலமாகலாம் நம்ம வந்து பலவீனமாகிறோம் நம்மளுடைய மன வலிமை எதன் மூலமாகலாம் குறையுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப்பை விட்டு பலவீனத்தை தூக்கி தூர எரிஞ்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அது என்னலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நம்ம எப்போ வந்து டிஸ்கரேஜஸை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கவும் அப்போவே நம்ம பலவீனமாக ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம லைஃப்பில் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஆட்கள் இருக்காங்களோ அப்படின்னா இல்லை என்கரேஜ்மெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம லைஃப்பில் இருக்குமா கிடையாது உங்கள் லைஃப்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க முதுகளை குத்துறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க உன தடுக்கி விடுறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்க மத்தியில் நம்ம வாழும்போது முதல்ல உங்களை நீங்கள் நம்பணும் எப்போ உங்களை நீங்கள் நம்பலையோ அப்போவே உங்கள் சுற்றி இருந்து உங்களை சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க பக்கம் நீங்கள் போக வேண்டியிருக்கும் உங்களுடைய செவிகளை அவங்களோட வார்த்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நீ நம்பு உனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு உன்னால் என்ன முடியும் என்ன முடியாது உன்னோட எபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் உன்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு அவன் யார் ஒன்ன நீ தான் முடிவு பண்ணணும் உன்னோட வாழ்க்கைக்கு நீ தான் ராஜா உன்னோட வாழ்க்கையில் வேறு யாரையும் உள்ள இழுக்காதீங்க எல்லார் லைஃப்லையுமே ஒவ்வொரு கனவு இருக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆசை இல்லாத மனுஷனே கிடையாது அந்த ஆசையை கெடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வருவான் டே அங்கே போவதுடா உன்னால் முடியாது அது உனக்கு இதில் திறமை இருக்க நீ இதை பண்ணலாமே அது எதுக்குடா போட்டு அவன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் நீ திரும்பி பார்க்காம போய்கிட்டே இரு என்ன பண்ண முடியும் அவனால் வேலையை பார்த்து போய்கிட்டே இருப்பான் ஸோ அப்போ உங்கள் லைஃப்பில் வந்து உங்களை நீங்கள் நம்புங்க உன்னோட கனவு உன்னோடது அதை நீ நம்பு அடுத்தவங்களுக்காக உன்னோட கனவை விட்டுட்டு என்றைக்குமே நீ போயிடாத வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்க சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஏன் ஸ்கூல் பசங்களை எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் வீட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ் கொடுக்கும்போது மார்க் இருக்கணும் அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் காலேஜ் போகிற பரவாயில்ல நல்ல வேலைக்கு போகணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கல்யாணம் முடியுது ஃபேமிலி பார்க்கணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மனுஷனாக பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே வாழ்க்கையில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஸோ எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் என்னால் என்னோடய கனவில் போக முடியாது எல்லாருக்குமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ சாதிச்சவங்களாம் யார் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா எல்லாருக்குமே இருக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களை நீங்கள் நம்புங்க ஓகேவா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீ இதை பண்ணால் இப்படி ஆயிரும் இதை பண்ண உங்கள் ஃபேமிலியை பார்க்க முடியாது தூக்கி தூர எறிங்க அவங்களெல்லாம் ஓகேவா உன் கனவை பாரு உன் மேலே நம்பிக்கை வை உன் லைஃப் கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்கும் ஓகே நண்பா தேங்க்ஸ்